like the baby. എത്ര നോക്കരുത് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറഞ്ഞ ഞാൻ ഒന്നും നോക്കൂല എനിക്കവിടെ കറുത്ത ഒരുമാതിരി ഇരിക്കുന്നു എന്ത് കോലോണ്ടോ എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു പിന്നെ എനിക്ക് എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു സുന്ദരിയായ ഒരമ്മ ടഫ് ആൻഡ് ടഫ് ആണ് കാണാനെങ്കിലും കാണാൻ ഇത്ര ജെന്റൽമെന്റായ ഒരച്ഛൻ പിന്നെ മിസ് വേൾഡിനെ പോലെ ഒരു ചേച്ചി ഞാൻ മാത്രം ഒരുപാട് മത്തങ്ങയ്ക്ക് കൈയും കാലും വച്ച ഒരു ഐറ്റം എന്റെ കുടുംബത്തിലെ എല്ലാരെയും കാണാൻ കൊള്ളാം ഞാൻ മാത്രം എന്തുവാണോ അതെ കുടുംബത്തിൽ ജനിക്കണം കുടുംബക്കാരെ പോലെ ഇരിക്കണമെങ്കിൽ പിന്നെ തവിട് കൊടുത്ത് മേടിച്ചല്ലേ തവിട് കൊടുത്ത് മേടിച്ച കൊറായ ഞാൻ കേൾക്കാം പിന്നെ അല്ലാതെ എന്ത് സത്യസന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയണേ നിനക്കറിയോ ആണ് സത്യം പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞോട് ചുമ്മാ ഇങ്ങനത്തെ ഭർത്താൻ എന്റെ അടുത്ത് പറയുന്നത് എടി നീ തന്നെ ആലോചിച്ച് നോക്ക് കുടുംബത്തിൽ എല്ലാവരും ഒരുപോലെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് നീ മാത്രം എന്ത് വ്യത്യാസമാണെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് അത് ചില കുടുംബത്തിലൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഒരാള് രണ്ടാളൊക്കെ അങ്ങനെ വ്യത്യാസമായിട്ടൊക്കെ വരും അങ്ങനെയാണ് ഒന്നിച്ച് ഞാൻ കുടുംബത്തിലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ല സത്യം നീ ജനിച്ചപ്പോ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അമ്മയ്ക്ക് ഉൾപ്പെടെ എന്തോന്ന് എന്റെ ഡൗട്ട് എന്താന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നീ ജനിച്ച സമയത്ത് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ വേറൊരു ആന്റി ഉണ്ടായിരുന്നു അവരടുത്ത് കിടന്ന കുട്ടിയുണ്ടല്ലോ നല്ല തക്കുട് പോലെ കുടുകുട് കുടുകുടാന്നിട്ട് നല്ല തുടുത്ത് വെളുത്ത അമ്മയെ പോലെ നല്ല ചുന്തരി മണി പക്ഷെ എന്റെ അമ്മയുടെ അടുത്ത് കിടന്ന ഒരു മെലിഞ്ഞു ഉണങ്ങിയ ഒരു നച്ചിരി സാധനം ഒരു ലുക്കില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്റെ ബലമായിട്ടുള്ള സംശയം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കുട്ടികൾ മാറിപ്പോയോ എന്നാണ് അന്നേ അമ്മ ഒരു ഡൗട്ട് പറഞ്ഞതാ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി അമ്മ ഗർഭിണിയായിരുന്ന സമയത്ത് എന്തൊക്കെ നല്ല ഫുഡ് കഴിക്കും എന്നറിയോ നല്ല കുങ്കുമപ്പൂ ബദാമിൽക്ക് ആപ്പിള് ആപ്പിൾ തന്നെ ആണെങ്കിൽ ഒരു കെട്ട് കണക്കിനാണ് മാമ കൊണ്ടുവന്നോട്ടിരുന്നത് അതൊക്കെ കഴിച്ച് അനുസരിച്ച് വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിന്നെ പോലെ ഒരു കൊച്ചിനല്ല എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് കിട്ടേണ്ടത് സത്യം ഇത് മാറിപ്പോയത് തന്നെയാണ് ഒരു ഡൗട്ടും ഇല്ല ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി രജിസ്റ്റർ ബുക്ക് പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് എന്താണെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും ആവശ്യമില്ലാതെ സംസാരിച്ചാൽ ഞാൻ അടിച്ചിട്ട് ഷേപ്പ് പോയിട്ടുണ്ട് കടല അടിച്ച ഷേപ്പ് പോയിട്ട് നീ അടിച്ചാലും ഷേപ്പ് ഒന്നും മാറാനൊന്നും പോലെ ഞാൻ അത്യാവശ്യം നല്ല ഷേപ്പിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് കിട്ടോ ഓ ചൊറിയണ ചെറിഞ്ഞോണ്ട് അവിടെ ഇരുന്ന കേട്ടാ ഞാൻ പോണ് നല്ല വർക്കത്തുള്ളവരുടെ നോക്കി തെരഞ്ഞെടുക്കൂല ഈ സാധനത്തിന് എടുക്കൂ ഡാമേജ് ഫീസിന് എത്ര പ്രാവശ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ് അവളിങ്ങനെ പറയണത് നീ ജനിച്ച കാലത്തോട്ട് പറയാൻ തുടങ്ങിയല്ലേ ഓരോ പ്രാവശ്യം വന്ന് ഞങ്ങൾ അവസാനം നിന്നെ കരച്ചിട്ട് മാറ്റി അങ്ങനെയല്ല ഇങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇനി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വല്ല ഒറ്റ അടിച്ചു തരും ഇവളെന്തിനാ എപ്പോഴും പറയണം ഇനി നിന്നെ കാണുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഇത്രയും വൃത്തിയുടെ കോലം എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവണത് വീട്ടിൽ ഒരു വക സാധനം ഇല്ല ഉച്ചക്ക് അത് വേണം ഇത് വേണമെന്നൊന്നും പറയില്ല ഞാൻ വല്ല കഞ്ഞിയും ചമ്മന്തിയും ഉണ്ടാക്കി തരും ഒരു സാധനം ഇല്ല നിന്റെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞാൽ വാങ്ങിച്ചോട്ട് വരത്തൂ ഇല്ല ഓ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി താ എന്തെങ്കിലും തിന്നുവാണോ അവസാനം കണസാ കണസാ എന്ന് പറയരുത് കേട്ടല്ലോ ഭക്ഷണം കൊണ്ട് വെക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് അറിയാം നിന്റെ സ്വഭാവം അതാണ് അത് ഉണ്ടാക്കി ഇത് ഉണ്ടാക്കി അമ്മ ഇന്ന് ഇങ്ങനെ എന്നൊന്നും പറയില്ല മുൻകൂർ ജാമ്യം എടുക്കണം ഞാൻ ഇപ്പൊ വീട്ടിൽ ഒരു ഓഫീസ് പോലെ അല്ലേ എല്ലാരും ബോധിപ്പിച്ചല്ലേ എനിക്കല്ലോ ജീവിക്കാൻ പറ്റും ഹലോ ആരെ കേട്ടോ ഒരു വക സാധനം ഇല്ല വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്നലെയും വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വന്നു ഇതായി പിള്ളേർക്കൊന്നും കൊടുക്കായി അങ്ങനെ പറഞ്ഞ എന്തോന്ന് പെട്ടെന്ന് കറി വരും പറഞ്ഞാ ഇവിടെ ഒരു വക ഇരിപ്പില്ല ലീവ് എടുത്ത് വരുവോ എന്നാ പാ പെട്ടെന്ന് വന്നിട്ട് വന്ന് വാങ്ങിക്കണം അല്ലാതെ എനിക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇത് എന്തൊന്നും പരിപാടി ഇതൊക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കായിരുന്നില്ലേ പിന്നെ ഒരു ദിവസം പറഞ്ഞിട്ട് വന്നാ പോരായിരുന്നു അങ്ങനെയാ ഓ ആ 
ആ ആ ആ ശരി 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 ആ ശരി ശരി ഞാൻ പറയാം ആ ശരി എന്തുവാ എന്തുവാ ഡി മറ്റേ ഉള്ളില്ലേ കേവള മാലിനി മാലു അച്ഛന്റെ കുഞ്ഞമ്മയുടെ മോള് എനിക്ക് കല്യാണം കഴിഞ്ഞില്ലേ ആ പയ്യനെയും കൊണ്ട് വരുന്നു ഭർത്താവിനെയും കൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു 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 അവരങ്ങ് പാറവണ്ടയിൽ അമ്മയുടെ അടുത്ത് പോകാൻ വേണ്ടി ഇരുന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ ചിന്നു രാമനൊന്നും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് അമ്മ പറഞ്ഞ് നീ രവിയുടെ വീട്ടിൽ പോന്നു ഇവിടെ അടുത്ത ആ പയ്യന്റെ മാമൻ ആരോ ഇവിടെ ഉണ്ട് അവരുടെ വീട്ടിലും പോണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോന്നു എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞു അവര് വരുന്ന കാര്യം റിങ്കിടത്ത് പറയട്ട അപ്പൊ അവള് ഈ സെയിം കോലത്തിൽ തന്നെ വരണം ഞാൻ ഒരുങ്ങി മേക്കപ്പ് കിട്ടി ലിപ്സ്റ്റിക്ക് കിട്ട് നല്ല ഐഡിയ മേക്കപ്പിട്ട സൗന്ദര്യം കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ നോക്കട്ടെ നേരത്തെ ഇൻഫോം ചെയ്തൂടായിരുന്നോ ചേട്ടന്റെ ചെറിയ ചേട്ടന്റെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ഇത് ഒഴിവിങ്ങും പോകുന്നത് പ്ലാൻ ചെയ്തൊന്നും അല്ല ചേച്ചി എന്തായാലും ഒന്ന് മിനിങ്ങിട്ടുണ്ട് ആ ബാങ്കിലാ ജോലി ഇവിടെ ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെ അടുത്ത ബ്രാഞ്ചിൽ തന്നെയാണ് എത്ര ദിവസം ഉണ്ട് ലീവ് ഒരു മാസം വേണം ഒരു മാസം ഉണ്ടല്ലേ ലീവ് കല്യാണത്തിന് വരാൻ പറ്റില്ല അറിയാലോ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യം ഒക്കെ ആയിരുന്നില്ലേ എന്തായാലും സന്തോഷമായി പിള്ളേരൊക്കെ എന്താ ചേച്ചി പിള്ളേരെത്തുണ്ട് എവിടെ ഇപ്പൊ വരും കേട്ടോ മക്കളെ റിങ്കി പിങ്കി ആ ആര് വന്ന നോക്ക് ആരമ്മാ വാ അയ്യോ ഇത് ആര് മാലിന് ആൻറ്റിയാ ചേച്ചി ഈ പെങ്കുച്ച അങ്ങ് ക്ഷീണിച്ചു പോയല്ലോ അവൾ ഫുൾ ടൈം ഈ ബോക്സിംഗ് പ്രാക്ടീസ് അല്ലേ പിന്നെ ഫുഡ് ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയറ്റ് ഫുഡ് ആണ് കഴിക്കുന്നത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് കഴിക്കൂല പ്രോട്ടീൻ മാത്രം കാലറി ഒക്കെ വളരെ കുറച്ചേ കഴിക്കുള്ളൂ അതാണ് ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോയത് നിങ്ങൾ ഇരിക്ക് ഞാൻ കുടിക്കാൻ നല്ല എടുത്തോണ്ട് വരാ അയ്യോ എത്ര കാലേ കണ്ടിട്ട് ഹലോ ഹായ് കൊച്ചിലെ കാണാൻ ലുക്ക് ഇല്ലാത്ത കുട്ടികൾ വളർന്നു വലുതാകുമ്പോ നല്ല ലുക്ക് ആയിരിക്കും അത് പണ്ടുള്ളവര് പറയുന്ന കേട്ടതാണ് ആ അതെ ഞാൻ മകേഷേട്ടനുണ്ടല്ലോ ആരും അങ്ങനെ നോക്കാറില്ല പെണ്ണുങ്ങളുടെ മുഖത്ത് നോക്കാറില്ല മക്കളെ ഇങ്ങി വന്നേ ശരി ശരി അതാ വരുന്ന ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ അതെ 
നാണം കെടുത്തരുത് പതുക്കെ പറ അവരറിയാലോ അവരുടെ സ്വഭാവം നമ്മള് പാറവളെ ചെന്ന് എല്ലാരും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന എന്റെ സ്വഭാവം എങ്ങനെയാണ് അവസാനം ഞാൻ വളർത്തി ഇല്ലാണ്ടാക്കിയെന്ന് വന്ന് നിന്റെ അച്ഛമ്മ എടുത്ത് ചെന്ന് പറയാം അമ്മയ്ക്ക് ഇത് കേട്ടാ മതിയല്ലേ പിന്നെ എന്റെ നിന്റെ തീർന്നാണ് പക്ഷെ ചിന്നുവിനെ പോലെ അല്ല അവള് മനസ്സിലായാ ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് എല്ലാ ബന്ധുക്കളും പ്രത്യേകിച്ച് ഉണ്ണിമാമന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയല്ല അങ്ങനെ വെള്ളം ഓടിച്ചു അവിടെ എല്ലാം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് രണ്ട് തലകറിഞ്ഞ പിള്ളേരുണ്ടെന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ മാലിനി ഒരു പ്രത്യേക സ്വഭാവക്കാരിയാണ് അറിയാലോ അപ്പൊ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ചിരിച്ചോണ്ട് ഹാന്ന് കാണിച്ചോണ്ട് അങ്ങ് നിക്കണം ചിരിച്ചോണ്ട് നിന്ന് നീ ചിരിച്ചോണ്ട് കൂടുതൽ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞാൻ കേട്ട് മക്കളെ നിങ്ങൾ അവരെ ഉള്ളിൽ വഴ കടിക്കരുത് അതുപോലെ അച്ഛാ അവര് പറഞ്ഞ കാര്യം ഒരു വാക്ക് എന്റെ അടുത്ത് പറയാത്തത് ഈ പൊണ്ടവരും പിടിച്ചോളും അങ്ങ് സ്കോർ ചെയ്യാനായിട്ട് അങ്ങ് ഒരുങ്ങി കെട്ടി അവരെ മുമ്പ് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞല്ലേ നിന്റെ സ്വഭാവം അവൾക്ക് അറിയാം ഇത് പറഞ്ഞാൽ നിനക്ക് അനങ്ങുമെന്ന് നിനക്ക് ഇളകുമെന്ന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കറക്റ്റ് പറഞ്ഞു എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയാ മതി ഇവർക്ക് അതും പിടിച്ച് ഞാൻ ഇതിനുള്ള പണി ഞാൻ നീ പറഞ്ഞേക്കാം അതുകൊണ്ട് അവള് നിന്നെ ചൊടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറയാം നിങ്ങൾ നമ്മളെ അടികൂടാൻ വേണ്ടി അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യും നിങ്ങൾ അത് മനസ്സിലാക്കി പെരുമാറുക ചിരിച്ചോണ്ടേ നിക്കാവളെ ഞാൻ ചിരിച്ചോണ്ടേ പറയരുത് പിന്നെ അവരെന്തെങ്കിലും നീ ശുദ്ധരില്ലേ ഞങ്ങൾ കറിഞ്ഞൂടെ നിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ ലൈവിൽ ഇട്ടല്ലേ ഉള്ളത് നിനക്ക് സൗന്ദര്യം ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം ഓക്കെ മക്കളെ ഇന്ന് അവ പറഞ്ഞില്ലേ നേരത്തെ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാൻ ഒന്നുമില്ല പച്ചക്കറി ഒന്നും ഇല്ലാത്തവർ നമ്മൾ തട്ടിക്കൂട്ടി പരിപാടിയാണല്ലോ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് ഇവര് വരുന്ന പ്രമാണിച്ച് അച്ഛൻ കൊറച്ച് ഫുഡ് വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ടേട്ടോണ്ട് പിന്നെ മാത്രല്ല വേറെ കടകറി വാങ്ങിക്കാ കരിമീന് ഭയങ്കര വില പിന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ആദ്യമായിട്ട് വരില്ലേ ഇപ്പൊ ചിന്നു ആണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ഇത് അങ്ങനെയല്ല കുഞ്ഞും വേണം മോളല്ലേ അവള് മക്കളെ അപ്പൊ എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കൊണ്ടു വെച്ചു എന്ന് കരുതി അവരെല്ലായിടത്തും ഒന്നും തീർക്കൊന്നുമില്ല ഓ പിന്നെ അവരെ ഒന്നും തിന്നും പറയണേ ഒന്നും തിന്നൂല അവരെല്ലാ വീട്ടിലും പോയി നോൺ വെജ് കഴിച്ച് മടുത്തിരിക്കാണ് പൊതുവെ അങ്ങനെയാണ് അവരിങ്ങനെ ഷോയ്ക്ക് കുറച്ചെടുക്കും കുറച്ച് കഴിക്കും അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണിക്കും ചിരിച്ചിരിക്കും പോവും അപ്പൊ മിക്കവാറും ആ രണ്ട് ഫ്രൈയും അവിടെ ഇരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് കഴിക്കാലോ ആ നീ രണ്ടെണ്ണം കഴിച്ചു എന്തായാലും അച്ഛൻ കാണിച്ച മോശമായി പോയി അച്ഛ വീട്ടില് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും രണ്ടെണ്ണം മാഞ്ചോണ്ട് പ്ലാനിങ് അല്ലല്ലോ ഞാൻ പറയട്ടെ വിഷമിക്കാതെ നാളെ അച്ഛൻ വലിയ രണ്ട് കരിമീൻ മാഞ്ച് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എനിക്ക് അച്ഛന തീരെ വിശ്വാസമില്ല നീ വിശ്വസിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ വിശ്വസിക്കും ഞാനും പറഞ്ഞു വാങ്ങിപ്പിച്ചു തരാം ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം അവരെ മുന്നോ വെച്ച് ഞങ്ങളെ നാണം കെടുത്തരുത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് നാണം കെടുത്തരുത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് സന്തോഷത്തിൽ നിൽക്കണം കേട്ടാ അവരെങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് കഴിച്ചിട്ട് പോട്ട് പെട്ടെന്ന് ആയിപ്പോയില്ല അതല്ലേ അച്ഛൻ ഉറപ്പായിട്ടും വാങ്ങിച്ചു തരാം കൊഴപ്പില്ലല്ല അമ്മ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ രണ്ട് കരിമീൻ എനിക്ക് കിട്ടോ ഉറപ്പായിട്ട് എന്തോ രണ്ട് കരിമീൻ നിനക്കാ എന്തോ അപ്പൊ ഞാൻ കാണായിരിക്കണം ഇനിയിപ്പോ ആ കാര്യം ചിന്തിക്കണ്ട ഇപ്പൊ നന്നായിട്ട് അവർക്ക് ഫുഡ് കൊടുക്കാം ഒരു കാര്യം ചെയ്യും അവരെവിടെ അപ്പൊ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ അവരെ പോയി വിളിച്ചോണ്ട് വാ ഇവിട്ട അപ്പൊ നമുക്ക് എടുത്തു വെക്കാം ഓക്കെ ഞാൻ മിക്കവാറാണ് മിക്കവാറും ഞാൻ അവരെ കൊണ്ട് നിന്നും തീറ്റിപ്പിക്കത്തില്ല ഒന്നും ചെയ്യൂല ഒരു വിശ്വാസം വയ്ക്കും മക്കളില് വിശ്വാസം ഉണ്ട് പക്ഷെ അവള് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ
ചേച്ചിയുടെ പൂന്തോട്ടം കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ടല്ലോ ആണോ താങ്ക് യു മഹേശ്വരന്റെ വീട്ടിലുണ്ട് പൂന്തോട്ടം വലുതാ ആണോ ആ അതും വില കൂടിയ ചെടികളാ ഓക്കിഡാ ഓ ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ കുറച്ച് ഓർക്കിഡ്സ് ആ കണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം അവിടെ ഒക്കെ കിടക്കുന്നുണ്ട് അതും വേറൊക്കെ നശിച്ചു അതെ നമുക്ക് വിശേഷമൊക്കെ പിന്നെ പറയാം നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം എനിക്ക് മീൻ വലിയ ഇഷ്ടോ മീനില്ലാതെ എനിക്ക് ഇറങ്ങില്ല ഈ വിരുന്നിന് പോയത് അത്രയും നോൺ വെജ് ആയിരുന്നു മാത്രല്ല മഹേശ്വരന്റെ വീട്ടിൽ നാല് നേരം നോൺ വെജ് വിളമ്പി കൊടുക്കടി നിങ്ങള് കഴിച്ചോ എന്റെ കൊച്ചെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാതെ കഴിക്കുന്നു ഈ പെണ്ണ് ഞാൻ വളർന്നത് അത്ര മതി ഇങ്ങനെ അധികം നിർബന്ധിക്കണ്ടല്ലേ ഒരു ഫോർമാലിറ്റി വേണ്ട കേട്ടോ ആവശ്യം പോലെ കഴിക്കും എവിടെ കഴിക്കാം കേട്ടോ അല്ലേ ഞങ്ങൾ പിന്നെ കഴിച്ചോളാം മഹേശ്വരനും നല്ല തമാശക്കാരനാണ് അപ്പൂപ്പന്റെ അടുത്ത് ഒരു തമാശ പറഞ്ഞു അപ്പൂപ്പന്റെ ശ്വാസം മുട്ടിപ്പോയാ എന്നിട്ടാ തവാൻ തൂക്കിയെടുത്ത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞ ഡിസ്ചാർജ് ആക്കി മൈനർ അറ്റാക്കാന്നാ പറഞ്ഞത് ഫിഷ് എങ്ങനെയുണ്ട് നോൺ വെജ് വലിയ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല എന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ വെജിറ്റേറിയൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫുഡ് അറേഞ്ച് ചെയ്യായിരുന്നു ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ആയതുകൊണ്ട് ഇനിയായാലും ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കായിരുന്നു അമ്മാവനില്ലേ ഒരു വില്ലേജ് ഓഫീസർ അമ്മാവനല്ലേ ചെറിയച്ചന ഇപ്പൊ തഹസിൽദാരാ പ്രൊമോഷനായോ എനിക്കറിയാം ഞാൻ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ല നീ ഞാൻ ആലോചിച്ചോണ്ടിരുന്നത് ഇവരുടെ വീട്ടില് നാല് നേരം നോൺ വെജ് കഴിക്കുന്നുള്ള കാര്യം മടുത്തു പോകത്തില്ലേ ഇങ്ങനെ ണ്ടോണ്ടോണ്ടോണ്ടോണ്ടോണ്ടോണ്ടോണ്ടോണ്ടോണ്ടോണ്ടോണ്ടോണ്ടോണ്ടോണ്ടോണ്ടോണ്
മുള്ളെങ്ങനെ വെച്ചോടാറ് 